大家好。按照常理，父母过世之后，儿女和叔叔、伯伯、姑姑、舅舅、舅妈、姨等长辈会更加紧密，并且在逢年过节的时候多走动。可事实却令人费解，总有一些儿女在父母过世之后，对于上一辈的人处于冷漠状态，渐渐就断交了。也有一些儿女安葬了父母之后，就再也不联系上一辈的人了。今天读的这篇文章，归纳了不愿意交往的原因，主要有以下几个：一、父母走后，故乡难回。从现实生活来看，年纪偏大的人多半是老家留守、种地，或者在县城谋生。年轻一些的人习惯了在外地漂泊、打工或者创业，也有一些年轻人因为婚姻在遥远的城市定居，时空的距离让年轻人很少回乡。父母在的时候，过年过节还是要回家乡的，毕竟要尽孝心，顺便就去长辈家坐一坐，问候一句。父母过世了。年轻人开启了长期漂泊的模式，过年过节也不会回家乡了。一些长辈家里办喜酒，也会邀约侄儿、外甥等晚辈，但是晚辈并不会到场，顶多是委托在家乡的某个熟人送一份礼金。有的晚辈连礼金都不会送了。毕竟他本人没有打算在老家过日子，对于亲情是没有必要维系的状态。想一想，一个人从大城市坐火车或者飞机，然后坐公交车到老家，一来一去需要耗费两三天时间，就是为了参与某一次喜宴，这是年轻人骨子里很抗拒的。说直白一些，为了一顿饭，耗费几天时间。还花上千元钱，并不符合社交的根本。父母过世了，就是在清明节的时候，也不一定会到老家去扫墓。这样的前提下，再谈对父母这一辈的长辈好一些，就没有什么必要了。有太多的情感，走着走着就散了。一开始会愧疚，但是时间一长就习惯了，也懒得去计较了。对于一些感情很深的长辈，能在过年的时候打个电话问候，或者通过网络发个红包，就很不错了。其他的长辈慢慢变成陌生人。二，儿女和上一辈的人并没有建立真感情。朋友小梁说了这样一段故事：他的父亲是兄弟姐妹中的老大，并且长期生活在农村。叔叔、姑姑、伯伯都在城里住，家庭条件也好一些。在祖母年迈的时候，叔叔、姑姑、伯伯都找了一堆的理由，对祖母不闻不问。还有人说，老家的财产都归了老大，应该是老大给父母养老。掐指一算，祖父母留下的财产，也就是两间平房、几亩薄地。存款从来没有看到。小梁的父亲承担了赡养父母的任务，也因此消耗了很多的钱。小梁看到上一辈的人的做法，很生气。当小梁的父母过世后，叔叔、姑姑、伯伯都哭着说：“这个家还好有你呀、啊。”小梁听了，越发不是滋味。继续往前追溯。小梁读初中的时候，学费都交不起，上一辈的长辈也不愿意借钱。读高中时，他到城里的伯伯家借宿，还被奚落了一番。不难发现，不是所有的长辈都会真正关心人，反而有人喜欢趋炎附势、推卸责任，导致大家庭里的关系错综复杂，还很伤心。上一代人的做法。没有和下一代人建立很深的感情，碍于父母的面子，下一代人勉为其难的和长辈交往。父母过世了，这样的交往自然就消失了。大家里的矛盾早已把两代人的感情。
归向消亡，作为晚辈惹不起，躲得起。人情没有留住，怨气倒是留住了。亲戚之间能否交往，答案就很明显了。毕竟。父母过世之后，家庭的主角改变了，亲戚交往的模式也改变了。三，靠谁都不如靠自己。从小到大，我们都希望能够依靠父母；长大之后，希望兄弟姐妹多帮忙；有困难的时候，亲戚们也能施以援手。但太多的时候，父母都靠不住，还能指望谁呢？我的小舅舅家里存款几十万，过年大家一起吃饭。小舅舅说：“以后啊，多读书呀，有学费问题找我。”我上高中的时候，母亲去找小舅舅借钱，小舅舅一开口就说：“钱不归我管。”再说了，我找了一个不省心的妻子，没办法。再看看我的姑姑，开口闭口就是喊穷。你压根儿就没有机会向他求帮忙。父母在养育儿女的时候也很偏心，在帮助儿女成婚、成立买房等问题上，给钱不一样多；在带娃的时候也有偏重。作为晚辈，在长辈面前一次次失望，然后就彻底摆脱了对长辈的依赖。既然我不指望你。为什么要讨好你？这样的想法一旦冒出来了，亲情就慢慢弄丢了。人都是独立的个体，这一点在年轻人的意识里越来越明显，尤其是独自外出闯荡的年轻人。四，父母走了之后，人情和家庭的格局都悄然改变，你会发现。父母是你和亲戚之间的纽带，能通过父母知道亲戚们的状况，也能适当去拜访长辈。父母过世了，你对长辈们的情况就知之甚少了，甚至是一整年都不联系。长辈过世的消息也是很久之后才闻讯。没什么，我们能够管好自己的小家庭，就已经不错了。聚聚散散是人情常态，看淡了，内心就通透了。好，刚才分享了一篇文章，父母过世后，很多儿女为什么不跟上一辈的人来往了？作者不一粗实，感谢收看。